はい、今日も始まりました。札幌レズビアンラジオレズラジのお時間です。ミキと瞳でお届けします。札幌レズビアンラジオレズラジはミキとひとみのポッドキャスト配信によるラジオ番組です。番組は毎週月曜日の夜8時に配信します。主に札幌のこと、私たちレズビアンの日常についてゆるく話していきます。少しでも一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。早速ですが、今日は11日ということで、はい、成人式についてお話ししていきたいと思います。はい、そうなんですが、その前にミキさん聞いてください。何ですか。聞いてくださいというか。うん、年末年始、うん、どうでした。なんか、何してました。ゲーム。は<笑><笑>はとか言っちゃってね。<笑>そういう方も多分いらっしゃると思うんですけれど。うん、おせちとか食べました。おせち食べて、数の子いっぱい食べた。あ私も数の子いっぱい食べた。<笑>なんか年々数の子が好きになってくる。美味しいよね。うん、なんか子供の時でも苦手でしたよ。あなたのそのた,た,れたれっていうか汁だくのやつじゃなくて、うんうんうん、なんか塩かすの子っていうの、うん、なんか液体に使ってない方を食べるのが年々増えてきた、うんはいはい、んなんか私は毎年うちの,あの私の彼女のお母さんから、うん、いい松前漬けをいただくんですよ。それがまあ美味しくて自分は作ってるのいや、多分お取り寄せですね、<笑>あれはお取り寄せが好きなあのか家庭なんですよ<笑>そう、あのすごい年末年始はねお取り寄せの豪華料理がいっぱい毎年並びますそれはどこでやるのうんとね、うん、年末は毎年うちで過ごすんですよ、うち、んうん、でうん、と私と彼女とあとうちの母親と、うんうん、うちのおじとあとは、えー、と毎年大みそかに遊びに来てくれるレズビアンの陽子ちゃんっていう<笑>子がいるんですけれど<笑>うん、うん、あの来て<笑>不思議なメンバーで<笑>毎年大みそかのなんか、えーうん、ものを食べたりしますね。うんそれ何年越しちゃんとみんな起きてるの年越しは起きてる、うん、起きてるけど、うん、これなんか私すごい毎年悩むんですけどみんなそば何時に食べるのえもう早めに食べるの早めに食べるの、うん、私3日前ぐらいにも食べちゃうえどういうこと<笑> ?3 日前え大晦日には食べないんですか今年はね、あ今年でかそう年末食べなかったの。そうですか。まあでもでも本来それでいいんですよね。多分きっとね。<笑>なんか<笑>誰にも教わってないからですね。うちは毎年大晦日の晩ご飯が食べ終わって、うん、食べ終わった後に夜食的な時間にそばを食べる習慣が、うん、あるんですよ。じゃないですか。そうなんですよ。うん、それでもう。お腹いっぱいなのになんかそばを食べなきゃいけない義務みたいなのがあってだんだんちょっと毎年そばの時間になったらしんどくなってきちゃうんですよねなんか音が静かですねもう一回言ってみましょういやいやいや違うよこれ小さいだけだとあそうなんですね、うん、失礼いたしました大丈夫大丈夫びっくりしちゃったそれでねそばをねなんか悲しいあすごいチャイコフスキーじゃないですか<笑>いいよねそば、うんうん、今年もなんか11時過ぎぐらいに11時半ぐらいかな、うんうん、あの紅白終わってジャニーズカウントダウンが始まる頃にそば、うん、を毎年食べるんですよ、えー、でなんかみんな何時に食べてるのかなってこんなに遅い時間に食べるもんなんだろうかってもでもちょっと早い,早いですよね来年はもっとなんか楽しくそば食べたい<笑><笑>辛いそば食べる頃結構辛い何具はもりもりなの具、うん、あでもいやもりもりじゃないんですけど今年ね、うん、去年からすごい考えてたんですけど鴨、うん、そば食べたいって、うん思ってて、いいね、なんかツイッターで、うん、どんな、なんかね、あの。札幌の方じゃない、どうなったか、全然、あの、お会いしたことも<笑>。ないカップルさんが、ツイッターで、うん、レズビアのカップルさんが、うん、鴨、鴨鍋を年末にやって、そこから。そばを
「鴨そばをした」っていうツイートを見かけてから私1年間ずっと「絶対今年の年末は鴨そばだよ」って決めててそれでもう夕方からあの鴨のだしとって。<笑>もう壮大ですよだし取って煮込んで煮込んで煮込んで,で23時間かかったかなそれであと鴨を焼いてネギ焼いて、えーうん、まあ焼いたのは彼女なんですけど<笑><笑>何してる、うん、私は食うかかり。<笑><笑>うん、いい豪華な鴨そば美味しかったですよ鴨そば結構そそう、うん、おすすめおすすめ美味しいだしがね出るもんね、うん、すごいよねそんな年末だったかな<笑><笑>、うんはい、ありがとうございますそんな感じでしたねへへおなんチロチロリンこれなんだろうんどうしましたいやえー、っと今日は変わらず札幌の総園からこの番組をお届けしてるんですけども、はい、悲しい<笑>なんか正月早々ちょっとなんかシリアスな感じ<笑>いやでも好きです私この音楽いや私はフィギュアとか好きだからさ、うん、そうですよね私たち実はフィギュア好きですよね二、うん、人ともうもうだってクリスマスみんなワイってやってんだろうけど、はい、私はもうあれですああ全日本の方に集中したからさ私も今年私数年間全然フィギュア見てなかったんですけど、うん、今年久々に真剣に全日本見ましたよかったよね見ましたあ、うん、よかったです見ました、うんうんうん、だってよかった、うんうん、見た見たシロンチっても見てたもん<笑>知らない可愛い子がいっぱい出てきててねえ、うん、そうそうやっぱりなんか若者が育つ姿を見れるってフィギュアってすごいよねフィギュアっていいなって思いますわ思ったうん、ごめんなさいね。いいね<笑>なんか音楽聞こえたそうなっちゃった。ね、<笑>それで今日は、えー、おめざ的なもの、はい、どんぐりのちくわパン。どんぐりといえばちくわパンですよね。ね、皆さんちくわパン食べたことありますか？あると思いますよ。ありますかね。みんな多分向こうであれって言ってると思う。ますかね、うん、思う。いや本当に。結局なんかどんぐりに行ってどうしようっても迷ったらちくわパンを、うんうん、食べちゃうよね、うん、食べちゃういや久々に行ったらやっぱコロナの影響かなんかで、うん、あれだねトングがないんだねあ全部あれですよね確かビニールに包まさってますよねパン屋さんによってはそんなところも今増えてるみたいですなんかでもあその方がありがたいなっていう感じはした、うんうんうんうん、そうそうちくわパンってこれ北海道以外、うん、どんぐりがない地方の方からしたらちくわパンみたいな感じですよね。ちくわ入ったパン入ってる<笑>パンにねちくわが入ってるんですよ。<笑>うまいわけないだろって多分思ってると思うんですけどうまいんですよこれ。美味しいよね。ちくわにねツナが詰まってるんですよ。そして<笑>ツナですよねあれ。そうそう、うん、あれすごいよね。ね、うん、後で。ちょっと画像などツイートしますね。<笑>はい、お願いします。はい、はいそれではですね、はいはい、今日のメインテーマの方、はい、映ってもいいでしょうかね。はい、お願いします、えー。それでは皆さんお待ちかねの質問コーナーのお時間です。はい。なんとですね。はい。いっぱい質問来てますよ。いやー、そうなんですって、すごい、すごい私、びっくり嬉しくて、嬉しくびっくりで。うん、音楽があるんですね。<笑>いやー、すごい質問が予想外にたくさん、ね、届いていて、ありがとうございます、皆さん。そうなんです。嬉しい。できればね、順番に全部ね、うん、あの紹介していければいいかなと思います,す、ね。はい、それでですね。読みますね。はい、お願いします。知り合ってライン交換しても続きません。はあ、どうしたらよいでしょうか。はい、という質問なんですけども、ひとみちゃんどうでしょう。ライン交換ですよね。そうです。つまりラインを交換したってことは一度お会いしたのかな。あ、でもそうですね。知り合ってって書いてるから。うそ,うそうそうそう。一度っ赤であって、うんうんうん、交換しましょうみたいな感じで交換して。でみたいな<笑>いやーでも LINE とかメールとかって難しくないです、うん、私たちの時は LINE とかなかったですよねメールメールいや文通電話番号電話番号文通とかですよね、うん、<笑>私も続かない方でそういう
あの出会い掲示板とか昔流行ってますけどね、うん、今もきっと流行ってるって今はアプリかな出会い系アプリ、うん、昔は出会い系一番<笑>ありましたよね使ってました,た私は使ってましたよ出会った、うん、出会いました出会いましたというか<笑>でもそこから恋愛に発展したことはただの一度もなく、うん、お友達になった子もいるただ、うん、ちゃんとお友達になれたのって本当に一人ぐらいあとはなんか終わっ何回か会って、うん、何回か会ってというかあのー、連絡を取り合うようになって、うん、でちょっと一度お会いしましょうみたいな感じになって、うん、ご飯とか食べに行ってでそのままなんかフェードアウトみたいなことばっかりでしたけどね<笑>いや私の問題かなこれは。<笑>いやー逆に、うん、何ひとみちゃんは、うん、そのお友達はどういうきっかけでできたの、うんどういうことですか。ラインじゃ。ラインじゃないお友達は。そ,そもそもはなん。でも、そもそもは<笑>、うん。あたし、私の場合は、私の友達が。出会い系自慢で<笑>。知り合ったレズビアンの子と遊ぶようになって。うんうん、で、そこになんか、あの誘われて、一緒に遊ぶようになって。で,で友達の友達の友達みたいな感じでどんどんどんどん友達が増えていったり<笑>、うん、あとはまあ昔オフ会とか結構ありましたよね,たよね今もあるのかもしれないんですけれど、うん、そのオフ会の場とかに行ったりであのレズビアンが集うお店などに行って直接会って友達になるっていうことが。多いかな。続かないんだろうね。うそうじゃない。でも。逆の方もきっといらっしゃると思いますよ。そういう。直接会うのが苦手だから、文字で。この仲を深めて。いく方が合ってるっていう方とかもいるんじゃないのかな。でもきっとこの方は。続かなかったんですよね。ね。なんか。結局、ライン使って、なんか、また交流しないとさ。次に構えません、ね。あと、なんかラインに対する、考え方とかって人それぞれ違いません。うん、あ、違う違う。なんか、たわいもない話をラインでできる人もいれば、うん、もう連絡事項だけ。<笑>の方とかもいるし<笑>、うん、私たち意外と連絡事項派ですよね。そうそうそう,そう、うん。いや、本当用事がある時に。用事がある時しか、私もラインはあんまり使わないタイプなんで。<笑>うん、多分、私、この方とラインをしても続かない、うん。だと思う。うん、きっと、うんね、人それぞれね。ね、使い方違うからね。そうなんですよね。だから、うん、もう一回あったり<笑>。もう一回。うん、会う機会いやでもこれは今はコロナの時代だから、うん、会うこともなかなか難しいんじゃないですかねって思ったそうねうんなんと出会いにもこんな支障がある時代ですよ今は確かにそういや<笑>本当にこれ、うん、ちょいちょい話聞くんですけど、うん、今って出会いがないんですってどうすんの、うん、で困ってる人が結構いたなんかやっぱり LINE 以外の方法うんねえ、うん、いや確かにそうだねって話を聞きながら<笑>いや本当にそれは困ったことだなって思いましたね会う機会人と会う機会がないっていうのは、うん、ちょっと困ったもんですよねいくらなんかやっぱりこう LINE とか、うんまあ、例えば Zoom とかあったりしても、うん、直接会うのはまた別ですからねそうだよねえどうしましょう<笑>本当にあ,あなたパートナーいるから何も困ってないしいでも,でも,でもなんかそうやって出会いにね<笑>すごい悩んでる方が結構いて話を聞くと、うんうん、本当に困ったなって。なんかあれかお見合いの中図鑑みたいなの作るか
つかんねえ。<笑>あといろいろ考えたんですけど、筆<笑>談、うん、イベントとかどうです。<笑>会話禁止。文字だけでやり取りするの。え、どういうこと。あの、文字の。変だね、なんかできないね。<笑>自己紹介とか書いて、<笑>メモを渡す。<笑>いや、変だね、できないね。なんか、なんか工夫したいね、面白いね。うん、ね、うん。いやー。<笑>わかんないでもそれが原因かどうかはわからないですけれどね、うん、このあのなんでしょうラインが続かないというのはそうねうんなんかどうしたらいいんだどうしたらいいんでしょうやっぱりまあちょっとこのコロナの問題は置いといて考えると、うん、やメールとかラインとかよりもう会う、うん会うことが一番だと思う。うんうん、そうね。うん、それはもう,う私も同じ立場だったら、ライン続きません,、うん、どうしましょうって、うん、多分お便り出してると思います。そうだよね。うん、うん、確かに。ということ。ということですねいいです。だからなるべく会う機会が、会う機会を。持てたらいいですね。うんうん、いいですね、うん。ちょっと今はね、難しいかもしれないんですけれども。うん、うんうん、あ、わかった、あとはなんか。写真とか送ってみたらどうです文字だけじゃなくて面白い写真とかああでもいいんじゃないの今日はこんな変なものが庭に落ちてたよとか<笑><笑>こ,んこんなこんなおにぎり買ったよとか写真ただ反応文字よりかはちょっと反応しやすいうんなんかどこまでのなんだろう深さに行ってるかっていうのもあるよね。うん、ねなんかその子が好きなものとかなんかあれば、うんうん、ね話。いや結局そうですよね。うん、いや文字は難しいんだよ本当に。難しいよね。文字って難しい。<笑>いさかいとかも起きやすいし文字はね。<笑>あの、うん、そう。私ずっとエンジニアだったから、はい、すごいメールとか、うん、なんか正しいこと書いたとしても、うんうん、なんか伝わり方って変わるのが分かってて、うん、いや真面目に書けば書くほどきつく聞こえるっていうか、うん、そうですよね<笑>そ,うそ,うそうなんですよそう,そうなんですよかといってなんかビジネスメールでなんか絵文字とか使うわけにもいかないし<笑>そうそう難しいですよねやわり感出すの結構、ねうん、すごい大変,、ね、大変ですよねって思うからあほんなんか電話とかの方がいいよ。いいですよね。ライン電話。あ、ライン。結構ハードル高くないです。あんまりまだ親しくない人と電話って。そうだね。私はできない。でもできちゃう人もいるらしいですよ。世の中には。うんうん、なんかちょっとかけてみるとか。うんうん、<笑>びっくりしますよね、うんうんそう。どうしても伝えたいことがあったっていう場合だから。うんそれでちょっとあの出方を伺ってみましょう向こうの、うんうん、それでちょっと引かれたらあ縁がなかったって思いましょう,そう,そ,う,そ,うそういうのでどうでしょうか、うん、そうでしょうね、はい、いやこ,こんな感じでどうでしょうまたちょっと進展があったら、はい、うん引き続きお願いいたしますありがとうございます,ますありがとうございますいそして次のテーマですけども、はいはい、今日は十一が十一日なので、うん、成人式だったんですが、ねえ、早い。ひとみさん、成人式って。思い出あります。あのね、うん、思い出っていうか、すごい。鮮明に覚えてることは、うん。成人式会場に行っても、全然友達がいなくて。うん、一人で孤独だったこと。<笑>いや、私友達いない。札幌の成人式。そうです、そうです。札幌ってどこでやる。札幌というか私あの豊平区民なんですけれど、うん、今も昔も、うん、豊平区だったから今の今なんか名前変わっちゃった豊平川のところにある大きなホテルわかります今名前わかんない昔はなんだかかんだかルネッサンスホテルみたいな名前だったえ橋渡って右のやつそうですあの橋渡ってあの豊平側にすすきの側じゃない方に橋を渡ったところにある大きいホテルですあのラブホテルじゃないですよ<笑>もうもう一本こっち側のホテルですよ<笑>あそこで、えー、あそこでなんだ、うん、やったんですけど私地元に友達が全然いなくて、うん、すごい孤独で
来なきゃよかったってずっと思ってたでもえひとみちゃんずっと札幌でしょ<笑>そう札幌お友達いないじゃんいないんですよいや友達いなかったのいなかったんですよえ何いじめられてたのいやなんかそういうわけでもなくなんだろう、うん、あでも小学校小学校の時ちょっとね、うん、いや暗くなる<笑>暗くなるけどちょっとなんかいじめられてた小学校の時。え本当にうん本当に多分ね理由話していいですいい理由はね服が派手すぎたから<笑><笑>派手って何多分多分それだと思うなんかあのうちの親が派手な服とか人が着ないような服を着せるタイプの親で、うん、私もそういう人に育てられちゃったから、うん、もう服は派手でなくないかなって思ってたから<笑>すごいなんか金色とか金色のスニーカーとか履いて。<笑>とんでもないなんか紫色のスパッツとか履いて<笑>いやでも今だったら今だったらね,ね,ねいけるんだけど、うん、<笑>いけるかな,かない,<笑>いやそれでそれでですよで私中学からちょっとあの区区外あ,のあそうかそうなんです私立の方に中高一貫、ね、そうなんですよ行っちゃったんで、うん、みんなはそのまま多分小学校から、うん、あのね同じ区の人たちと上がってったんだけど、うん、私だけ離れちゃったもんだからなおさらですよ、うん、<笑>悲しいもうすごい悲しくてしかもその時私、うん、すごい成人式じゃないあれ振り袖、うん、似合わない感じだったんですよ見せたいいや見せれない<笑><笑>成人式の写真撮った撮りましたよどうすっごい最悪いやなんかね最悪でしたよあれみんなそうなのみんな最悪ですよねあれ<笑>私も最悪だった、うん、最悪でこの間あのちょっとあの某飲みの席であの成人式の写真をみんな見せ合って、うん、みんな最悪で、うん、<笑>いやなんでめちゃめちゃ面白かったです<笑>うん私は渡辺理子みたいな<笑>ちょっと想像つきますね<笑>私なんか眉毛がね、うん、めっちゃいかつく上がっててその時私ボーイッシュになりたかったんですよ<笑>で茶髪だか金髪っぽいショートカットで眉毛ギュ、うんうん、なんで眉毛上がってたんだかわかんないけど、うん、そんな感じでピンク色の振り袖着てるもんだからめちゃくちゃですよピンク色の振り袖<笑>めちゃくちゃですよめちゃくちゃだねそれは、うん、だからいい思い出何もないないね。うん、皆さんどうでしょうね。ね、ほ、今年本当に二十歳の子たちはどんな感じなのかね。今年は式がないんですってよ。え、うん、中止なんですって。どうすんの。先ほど調べました。あ、さすが。うん。え、何、どうするもこうするもないです。なんもないってこと。多分なんもないんじゃないかな。えーもしかしたらあるのかもしれないんですけれどあそうなんだ、うん、それはそでもないのも悲しいですよね私この成人式にさ毎年さどっかの地方でさ、うん、ヤンキーみたいなものあ,、はいはい、<笑>あれ見たい<笑>見たいっすちゃダメだけどね,ねニュースでねそうああいうの気になってたんだけどないんだすっごい頭かさりのお姉ちゃんとか出るやつですよねないんです。意外に好きではある。うん、ないのね。<笑>いや、でも、確かに、成人式はね、一度しかないから、あのぐらいやっても。そうそうそう<笑>まあ<笑>、事件になるな、うん。ちょっとね、面白いんじゃないのかなって。思います。思うんですけれどね。<笑>はい。皆さん、ね、ね、どんな成人式かな。ね。ちなみに、私は成人式い、行かなかった。あ、行かなかった派ですか。いいですよもう私も行かなきゃよかった<笑>辛い思い出しか残ってないですもん<笑>孤独孤独をかみしめた形だった<笑>、うん、悲しい思い出を、うん、ねこの音楽にぴったり、はいはい、ありがとうございます<笑>はいそしてですね、うん、今回その質問箱に結構質問いただいてたんですけどはいありがとうございますそれがですねまさかあのゲイちゃんからの方からありがとうございます,す、ね、ちょっと紹介させていただきましょう、うん、いいですかこれひとみさんじゃあ読んでもらってもいいですか、はい、じゃあ失礼しますこれはいいですかね読み上げてしまって、うんうんえー、こんにちは僕は22歳のゲイです22歳のゲイの方からありがとうございますありがとうございます、えー、いつもいろんなポッドキャストを聞いているのですが気まぐれでたまにセクマイの方の番組を探してみようと思ってでレズビアンで検索して見つけてきたのが、うんこちらの番組でした。ありがとうございます。うん、います BGM を褒めていただいてます。クリスマスっぽい BGM がいいですね。<笑>うん、ねあの全然クリスマスすぎてもあの音楽使ってましたけどね。<笑>
チャイコフスキーの花のワルツ大好きです。私もあれ大好きなんですよ。うん、私も好き。そうなんですよ。ルルルルでしょ。うん。<笑>うん、それです。それ多分合ってる。<笑>恋人がサンタの姿で待ってるシチュエーション最高ですね。僕も彼氏がそんなプリティな格好だったら絶対に抱きしめたくなります。うん、そうですよね。うん、いやそうですよね、うん。なんだろうサンタの格好ってね、今思い返してもあの回の会話を思い出したけど、やっぱりいいと思いましたよ。私の彼女が。サンタだったらどうしようって、ねうん、そうだよね思ったで女性の方のミニスカサンタきっと素敵だと思います、うんえー、恋人があ間違ったサーティワンのアイスケーキ昔買ったことありますよ<笑>、えー、やっぱ結構買ってる方いらっしゃるんですよそうなんだね,ね、えー、溶けちゃいそうで心配でしたが意外と大丈夫だったみたいです、うんえー、アイス好きな子供たちへのプレゼントにはぴったりですね、うん、そうですよね北海道にはスジコのおにぎりが売ってるんですかそうなんですよ<笑>そっか、売ってないんですね。いや、私もさ、初めてそれを知ったんです。うん、私も今初めて知りました。どういうこと。カルチャーショックを受けました。うん、そのぐらいすごいことなんですね、きっと。え、うん、逆に熊本で普通に売っている高菜、えー、からし高菜のおにぎりは売ってなかったりして。うんうん、ああ、どうなんだろう。でも、高菜って、うん、あまり北海道で出会わなくないです。お漬物のところにあるやつ。そうかな、うん、そうです、そうです、なんかおにぎり。え、私は向こうの本州とかに行った時に、結構。高菜ピラフとか、高菜のパスタとか。ああ、確かに。食べることが多かったんですけど、北海道には。うん。ないなって。思ってました。そうだね。うん。だから確かに。うん、ない、おにぎりもきっとないのかもしれないですね。うん、そうなんです。うん、で。どうしましょう。こちらも紹介。いや、ほって、まあ、大丈夫ですかね、はい。ありがとうございます。ま,すまさかの。すごい嬉しい。今日質問ばっか開けたら入ってたから。ね、びっくりしたんですよ。<笑>質問がたくさんって。どうしちゃんから連絡が来て。<笑>嬉しいですゼロゼロいやゼロなんか私もずっとしばらくはゼロが続くんだろうなと思ってたらめっちゃ質問たくさんいただいてて、うん、あ,ありがとうございます。今日の午前中お仕事頑張れました。ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。<笑>ありがとうございます。はいそれでは人目さんそろそろ、はい、そうですね,ねお時間になってまいりました、はい、まいりましたので告知の方をお願いいたします。はい、えー、札幌レズビアンラジオレズラジでは皆様のお便りをお待ちしております。番組へのご質問やこんなテーマを取り上げてほしいなどのご意見をどしどしお寄せください。詳しい方法についてはツイッターをご覧ください。番組へのフォロー、いいねボタンの方もよろしくお願いいたします。はい。はい、えー、それでは次回は1月18日の夜8時にお会いしましょう。皆さん良い1週間を,週間をせーのレズラジ,ズラジ